el blog de notas del celular, tengo películas para ver, obras de teatro para ver, libros, y, y ahí después voy borrando. Y todo lo que no vas a ver ni leer, porque viste que uno va, avanza bueno, y, y no tengo pero tiempo. Pero alguna que otra, porque después viste, de repente sí. decís, eh, tengo una noche libre, ¿qué, voy a, qué, qué leo? ¿Qué, pues, te abruma, entonces vas a esa lista y te decís, Ay, a ver esta. Muy bien, muy bien, muy claro. bien. Anotar lo que vas a ver al teatro ahí también. Sí, mis obras pendientes. Perfecto. Y mira, hablando de teatro, vamos a hablar en nuestra compañera, en Nieves Otero, estuvo en, eh, charlando con eh, Carlos Rottenberg, un gran hacedor del teatro, ¿Y qué más productor, sabe? uno de los que más saben eh, de teatro en nuestro país. Y habló cosas realmente muy, muy interesantes y las vamos a escuchar y compartir. Mirá. Como siempre, Buenos Aires es una capital teatral muy, muy importante. De hecho, se mantiene a lo largo de, de varias décadas ya y, y se sigue intensificando. Y concretamente, cuando se dice y decimos, porque es una realidad, que es la tercera capital teatral del mundo, es porque está estadísticamente comprobado que después de Nueva York y Londres, eh, viene Buenos Aires eh, ocupando un lugar que hace, no sé, 50 años atrás, cuando yo comencé a trabajar, eh, me acuerdo que que Buenos Aires estaba ubicada en, séptima, en séptimo lugar, eh, después de comunidades muy importantes como, como la de Madrid eh, o, o la propia Berlín, París, México. Sí. Y hoy estamos ocupando ese lugar fundamentalmente en base al talento que tiene, que tiene Argentina toda y que tiene en Buenos Aires este epicentro eh, para las artes escénicas casi increíble, incluso para los que transitamos eso. Y además la variedad de espectáculos, porque encontramos drama, comedia. ¿Qué, qué encontramos en estos estrenos de, de estos días? Encontramos ese abanico tan, tan importante que tiene la ciudad en todos los circuitos. Porque eh, muchas veces cuando yo tengo que contestar, lo hago desde el circuito, llamémosle así, del brillito de la avenida Corrientes, ¿no? Que tiene que ver con lo que comúnmente se dice el teatro comercial. Pero tanto el circuito independiente, el, la ciudad tiene eh, más espacios escénicos... Eh, que ninguna otra en ese circuito, y también desde el teatro público. Pensemos que aquí convive el teatro municipal, junto con oh, hoy de, de, de la ciudad autónoma, para decirlo mejor, eh, con el teatro nacional. Y, y me parece que, que todo el abanico, todo el conjunto, es lo que termina dando ese lugar que ostenta la, la ciudad. Pero insisto, más allá de estar en el canal de la ciudad y hablando de la ciudad de Buenos Aires, eh, Argentina toda tiene en cada ciudad, en cada pueblo incluso, como mínimo un grupo de teatristas eh, que en forma independiente, en algún altillo, en algún subsuelo, en una sociedad de fomento, en una asociación italiana, asociación española, en un teatro público, en un teatro privado, en algún lugar, hasta en algún cuartel de bomberos, eh, uniendo mesas para convertirlo en un pequeño escenario. Por eso digo que qué que rica es desde el punto de vista del talento, qué rico es el país y, y el epicentro este que tiene Buenos Aires. ¿Qué está pasando ahora con la taquilla? ¿Cómo, ¿Cómo ves que va a venir esta temporada? La taquilla es muy volátil. Lo que tiene que ver con lo comercial, obviamente está muy atada a la situación económica, al bolsillo hogareño, al presupuesto familiar. Eh, yo siempre digo, para ser realista, no le vamos a pedir eh, en una economía eh, más, eh, digamos dificultosa, sobre todo para la clase media, que es el principal cliente, entre comillas la palabra cliente, para hablar sin eufemismo, que tiene eh, la actividad teatral. Eso está demostrado que en, la, en el bienestar o, 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 o en el, digamos, o la disminución de la capacidad económica de la clase media está muy ligada a, a la facturación teatral de ese circuito. Por eso es importante marcar eh, el aporte que se hace desde el Estado. Eh, insisto, en este caso gobierno municipal, por ejemplo, de la ciudad, en sus teatros públicos, porque permite eh, presenciar espectáculos de real envergadura con, 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 con importantes puestas a un precio de boletería, incluso en algunos casos menor al cine, sí. eh, o lo que tiene que ver con el teatro independiente. Eh, o sea, hay desde Teatro La Gorra hasta el teatro más caro de la ciudad. A, a Carlos Rottenberg. Eh, él en un momento, me, me recuerdo en el Teatro de Orange, se hacía teatro a la gorra, eh, dentro del teatro comercial. Digamos, ¿no? eso, es, otra, es otra, digo, agarrándome de lo último que estaba ahí eh, comentando Carlos, que primero hace un análisis de dónde está ubicado realmente nuestro país 
y, y la ciudad de Buenos Aires, sobre todo eh, a nivel mundial, ¿no? Dicen Nueva York, Londres, Buenos Aires. Y esto, las estadísticas lo avalan, como dice Carlos. Y me gusta lo que dice porque me siento identificada. Hasta nosotros mismos que vivimos acá nos sorprende, que es verdad. O sea, es imposible, pero que alguien venga, venga y diga, yo lo vi todo. Es imposible no, no ver todo lo, que hay para, para todo lo que hay en la ciudad de Buenos Aires, aunque vayas al teatro todos los días de la semana. Eh, realmente hay una cantidad eh, de propuestas, de espacios. ¿Cuántas veces nos pasa acá? Mirá que nosotros, eh, vos sos actor, yo voy bastante al teatro. Me sigue sorprendiendo con lugares que no conocía. De repente me dice, no, en tal sala. Y digo, ¿cómo no conozco esa sala? La, la, ayer la, la de Colombres, la de la calle Colombres. Exacto. Que Badá, que digo, ter, eh, Colombres 55, digo, todo el tiempo pasa eso y solo sucede porque vivimos en esta ciudad, que es la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad muy importante a nivel teatro. Lo que banco de Rottenberg, porque digo, él es un empresario, podría ser todas las notas vendiendo. Y es muy franco, por otro lado. Por eso nos interesa tanto su opinión, porque tiene una mirada desde el conocimiento, de los números, sobre todo, de lo que pasa, cuántas localidades se venden, cuáles son las obras más vistas, etcétera. Pero además, eh, digamos, no está diciendo, vengan al teatro, sale dos pesos a rebarato, ¿no? Dice, bueno, la situación argentina es esta, esto impacta en el teatro de esta manera, eh, habla del apoyo, de, de la importancia del apoyo del Estado para la cultura, habla un poco eh, de todo. Yo creo que es uno de los hombres que más sabe de teatro en Buenos Aires. Totalmente, y bueno, y él, él fue el que fomentó eh, que se juntaran los productores teatrales, también tengan su propia asociación en Mar del Plata, este año también poniendo el precio de las entradas que no se fueran eh, muy elevadas y que la gente pudiera eh, asistir al teatro. Realmente un gran hacedor. Eh, Nieves siguió hablando con él, ¿eh? Mirá. En AADET, que es la Asociación Argentina de Empresarios y Empresarios de Teatro y Música, medimos hace más de 100 años, yo no estaba, lo aseguro, eh, medimos eh, la concurrencia de público, ¿no? Eh, concretamente, enero dio... Aclaro, contra un buen 2023, porque el 2023 tuvo un aditamento que tenía que ver con el turismo fundamentalmente limítrofe, de países limítrofes que apoyados por el tipo de cambio venía mucho a ver teatro a Buenos Aires. Pero dicho esto, eh, concretamente, 23 por, eh, el año 24 dio un 30% menos el mes de enero en la ciudad de Buenos Aires, 30% menos en febrero. 13% menos en marzo, ahí tuvimos un apoyo importantísimo del fin de semana extra large, que fue el de Semana Santa, unido a seis días de, sin, sin, sin ser laborales. Y ahora el dato que tenemos de abril, llevamos dos semanas hasta, hasta el último domingo, que fue el domingo 14 de abril, con un 24% menos de espectadores que el año pasado. O sea, nosotros vamos midiendo mes a mes... Y ya tenemos el primer dato que es 30, 30, 13 y 24 en los cuatro datos eh, en menos en relación al año pasado. Hay tanques que funcionen mejor, por ejemplo, pienso que hay muchas películas que están pasando al teatro, legalmente Rubia, Esperando la Carroza, Tutsi, Se viene Escuela de Rock. Sí, sí, por supuesto, por supuesto siempre hay títulos más llamativos que otros, por supuesto siempre hay, eh, digamos, artistas que traccionan de una manera diferente, eso no hay duda. Yo muchas veces me repito al decir que incluso en el mundo, ¿eh? en épocas de bonanza y en países muy bien ubicados económicamente, hay fracasos y también en épocas de crisis siempre hay algún éxito. O sea, no es tan lineal. Lo que sí termina dando muy, muy eh, lineal es eh, cómo acuerda la disminución o no de la demanda general de la clase media, insisto, por lo que tiene que ver con el teatro, con el dato final del año que, insisto, eh, está muy ligado al bienestar o al no bienestar de los bolsillos hogareños. Siempre digo lo mismo a, a la audiencia, eh, ir al teatro presupone eh, no solamente un costo económico que hablábamos recién, sino también organizarse para ir, ¿no? A veces dejar a los chicos, a veces tener que... que como yo digo como espectador, yo no me quiero clavar cuando voy al teatro. Lo que yo sí le recomiendo a la gente, y ahora más con, lo, con las redes, es que investigue antes de comprar una entrada qué quiere ir a ver. O sea, eh, el teatro, a diferencia de otras actividades, eh, nos da un crédito. Nosotros vendemos algo anticipadamente por un servicio que no dimos y que encima cuando lo demos no sabemos si nos va a gustar. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Eh, me parece que hay que investigar un poquito antes de comprar la entrada. No dejarse guiar solamente 
por lo que los artistas, los productores, eh, salgamos a decir cuando vendemos un espectáculo. Me parece que entre todos hacemos una muy buena cartelera, hay muchas cosas ricas para ver y hay que, hay que buscarlas para, para no clavarse. Muy interesante realmente siempre escuchar a Carlos Rotem, le agradecemos a Nieves Sotero que hizo esta entrevista y cuánta sabiduría en un hombre que sabe, transpira, respira teatro las 24 horas. Seguimos recibiendo mensajitos al 11 58 35 87 69. A ver, soy Jorge de Martínez, que no es lo mismo que soy Jorge Martínez, ¿no? Soy Jorge de Martínez, aguante sábado y sobre héroes y tumbas. Muchísimas eh, gracias, eh, 